உன்னதமான தேவனுடைய நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் எண்பத்தி எட்டாவது வகுப்பில் நாம் மீண்டுமாய் உங்களை சந்திக்கும்படியாய் தேவன் கொடுத்ததான இந்த ஸ்லாக்கியத்திற்காக நான் அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறேன் எண்பத்தி ஏழு வகுப்புகளிலே புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் முழுவதையும் மற்றும் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் ஆதியாகமும் துவங்கி இதுவரைக்கும் பயணிக்கும்படியாக தேவன் கிருபை பாராட்டி இருக்கிறார் இந்த நாளிலே கூட யோவேல் புத்தகத்தை அதனுடைய கண்ணோட்டத்தை நாம் காணும்படியாக தேவன் கொடுத்ததான இந்த சிலாக்கியத்திற்கு அவருக்கு எல்லா துதியும் மகிமையும் உண்டாவதாக யோவேல் புத்தகம் இந்த புத்தகத்தின் பெயர் யோவேல் என்கிற அந்த பெயருக்கு எகோவாவே தேவன் என்று சொல்லி அதனுடைய தமிழ் அர்த்தமாய் இருக்கிறது இதை எழுதியவர் யோவேல் எழுதிய காலம் சுமார் அல்லது தோராயமாக எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கிமு என்று நாம் அறிய முடிகிறது துல்லியமாக சொல்வதற்கான தோராயமாக என்று சொல்ல வேண்டி உள்ளது இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை கர்த்தனுடைய பெரிய மற்றும் பயங்கரமான நாள் என்று இந்த புத்தகத்திற்கு தலைப்பாக அல்லது திறவுகோள் வார்த்தையாக த கீ வேர்ட் ஃபார் த என்டையர் புக் என்று சொல்லும் பொழுது இதை நாம் சொல்ல முடியும் கர்த்தனுடைய பெரிய மற்றும் பயங்கரமான நாள் என்பது இந்த புத்தகத்திலும் இரண்டு திறவுகோள் வசன பகுதிகள் உண்டு இந்த வசனங்கள் மையமான வசனங்களாக அதாவது கருத்து இந்த புத்தகத்திற்கு கருத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வசனங்கள் இரண்டு இரண்டு வசனங்கள் அல்ல இரண்டு பகுதிகள் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் கர்த்தர் தமது சேனைக்கு முன் சத்தமிடுவார் அவருடைய பாளையம் மகா பெரிது அவருடைய வார்த்தையின்படி செய்கிறதற்கு வல்லமை உள்ளது கர்த்தனுடைய நாள் பெரிதும் மகா பயங்கரமுமாயிருக்கும் அதை சகிக்கிறவன் யார் என்பது முதலாவது வசன திறவுகோள் வசன பகுதி இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதி அதே அதிகாரத்திலேயே இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதற்கு பின்பு நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்தைகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஊழியக்காரர் மேலும் ஊழியக்காரிகள் மேலும் அந்நாட்களிலே என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்பது இரண்டு திறவுகோள் வசன பகுதிகள் முதலாவது முதலாவது வசன பகுதி ஓவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் இரண்டாவது வசன பகுதி அதே அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது இரண்டு வசனங்களுமாக நான் வாசித்தேன் இந்த புத்தகத்திற்கு திறவுகோள் அதிகாரமாக இரண்டாவது அதிகாரத்தையே நாம் சொல்ல முடிகிறது காரணங்களை நான் குறிப்பிடுகிறேன் யோவேல் யூதாவின் ஜனங்கள் மனம் திரும்புதலுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் மேலும் அவர்கள் உண்மையிலேயே தேவனிடம் திரும்பினால் யூதாவின் மீது தேவன் திட்டமிட்ட அந்த அழிவிலிருந்து தீர்ப்பிலிருந்து தேவனுடைய மனம் இரங்கலை உறுதியளிக்கிறார் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் யூதா ஜனங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று யோவேல் திருகதர்சி அழைப்பு விடுக்கிறார் அவர்கள் உண்மையாகவே தேவனிடம் மனம் திரும்பினால் தேவன் அவர்களுக்காக வைக்கிரு வைத்திருக்கிற அந்த அழிவு அல்லது பெரிய தீர்ப்பிலிருந்து இறங்கி மனம் இறங்கி அவர்களை விடுவிப்பதாக உறுதி அளிக்கிறார் அது இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களில் நாம் பார்க்க முடிகிறது ஜனங்கள் மனம் திருந்தினால் தேவனது மன்னிப்பு உண்டு என்ற சலுகை தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டாலும் யூதா ஜனங்கள் தொடர்ந்து கர்த்தருக்கு எதிராக கலகம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நியாய தீர்ப்பு வருவது நிச்சயம் என்பதிலே எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மூன்றாவது கருத்து இருப்பினும் அப்போசன் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே குறிப்பிட்ட அந்த பெந்தகோஸ்தே நாளில் நடந்த அந்த சம்பவமானது 
தேவனுடைய வாக்குறுதி அந்த பிற்காலங்களிலே அந்த நாளிலே அது நிறைவேறியது என்று நாம் பார்க்கிறோம் கவனிக்க வேண்டியவை இந்த புத்தகத்திலே உள்ள அப்சர்வேஷன்ஸ் முன் அறிவிப்பு இல்லாமல் யூதாவின் தெற்கு ராஜ்யத்தை பேரழிவு தாக்குகிறது முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் யூதாவின் தெற்கு தெற்கு ராஜ்யத்தை பேரழிவு தாக்குகிறது ஒரு அச்சுறுத்தும் கருமேகம் நிலத்தின் மீது இறங்குகிறது அதாவது பயங்கரமான வெட்டு கிளிகள் மொத்தமாக கருமேகம் போல வந்து இறங்குகிறது இந்த இது போன்ற ஒரு ஒரு சம்பவம் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் அல்ல ஒரு மாதிரியாக ஒரு சாம்பிளாக சுமார் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியர்களும் அல்லது மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலேயும் உள்ள ஜனங்கள் அதை அனுபவித்தார்கள் என்று சொல்ல முடியும் இது போன்ற சம்பவம் என்பதற்கு ஒப்பிட்டு சொல்வதல்ல ஆனால் அது எப்படி இருந்திருக்கும் என்று கற்பனை செய்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு இந்த வெட்டுக்கிளைகள் சுமார் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பதாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலும் இந்தியாவிலும் சில இடங்களிலே வந்தது என்பதை நாம் அறிய முடியும் நான் அப்பொழுது மஸ்கட் மஸ்கட்டில் ஓமான் தேசத்தில் இருந்தேன் மஸ்கட் பகுதியில் இருக்கும் பொழுது வெட்டுக்கிளிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு இன்ச்சு நீளம் அதாவது அரை அடி நீளத்துக்கு ஒவ்வொரு வெட்டுக்கிளைகளையும் நாங்கள் பார்த்தோம் பெரிய வெட்டுக்கிளை நம்ம வழக்கமா வெட்டுக்கிளைனா பச்சை கலர்ல சின்னதா அதை பிடிச்சு விளையாண்டு விளையாண்டு கொண்டிருக்கும் ஆனால் அந்த வெட்டுக்கிளைகள் கிட்டத்தட்ட அரை அடி நீளத்துக்கு ஒவ்வொரு வெட்டுக்கிளையும் ஒரு நூறு கிராம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் விடை உள்ள அளவிற்கு மிக தடிமனாக இருந்தது அப்படி மொத்தமா வந்து விழுந்தது அது நல்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதை பார்க்கும் பொழுது தேசத்தை அழிக்கும்படியாக கரு மேகம் போல நிலத்தின் மீது வந்து விழுந்தது என்று சொன்னால் எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கொடுமையா இருக்கும் இந்த வெட்டுக்கிளை மேல வந்து உட்காரும் பொழுதே நம்ம எல்லாம் அரித்து வெட்டி எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு அந்த அமைப்பை நான் பார்க்க முடிந்தது சில மணி நேரத்திலே ஒவ்வொரு பசுமையான பொருளும் அப்பட்டமாக நாசமாக்கியது இந்த நாளிலே யோவாஸ் எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு கிமு வரைக்கும் உள்ள அந்த காலத்திலே யோவாசின் ஆட்சியின் போது தேவனுடைய செய்தி தொடர்பாளரான இந்த யோவேல் திருக்கதரிசி தேவனுடைய செய்தியை அறிவிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்கிறார் என்று நாம் சொல்ல முடியும் வெட்டுக்கிளி வாதையானது பாவத்திற்கு ஒரு பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பாக இருந்தாலும் அத்தனுடைய நாளில் தேவனது எதிர்கால நியாய தீர்ப்புகள் ஒப்பிடுகையில் அந்த வாதையை வெளிறியதாக ஆக்கிவிடுகிறது அதாவது வெட்டுக்கிளி கார்மேகம் போல வந்து விழுந்து எல்லாவற்றையும் ஒரு க்ஷண பொழுதிலே நாசமாக்கினதை இந்த ஜனங்கள் கண்டு பயம் உற்றிருந்த அந்த காரியத்தை ஒப்பிடும் பொழுது கர்த்தருடைய நாளிலே தேவனுடைய அந்த நியாய தீர்ப்பு என்பது பல மடங்கா அதையும் இதையும் ஒப்பிட்டால் எது அதிபயங்கரமாக இருந்தது என்று இசைவலர்கள் அல்லது நாம் அது நினைத்து கொண்டோமோ அது மிக எளிதானது என்று கர்த்தருடைய நாளிலே நடக்கக்கூடிய நியாய தீர்ப்பை ஒப்பிடும் பொழுது சொல்ல வாய்ப்பு உள்ளது அவ்வளவு அதிகமான கொடுமையான ஒரு நாளாக கர்த்தருடைய நாள் இருக்க போகிறது ஆகவே நாம் பயத்துடனும் நடுக்கத்துடனும் கீழ்ப்படுதலுடனும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது அத்தியாவசியம் கட்டாயம் அவசியம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பகுதி இது அந்நாளில் தேவன் தம்முடைய எதிரிகளை அழிப்பார் கீழ்ப்படிவோருக்கு இணையற்ற ஆசீர்வாதத்தை தருவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நான் மீண்டும் இந்த இடத்துல ஒரு முறை கூட நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தூதர்களும் ஏசு கிறிஸ்துவும் ஒரு பெரிய கத்தி எடுத்துட்டு வந்து ஈட்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டு எதிரிகளோடு சேர்ந்து போரிடுவார்கள் வந்து கடைசியா ஜெயிச்சிருவாங்க பயங்கர சண்டை நடக்கும் ஒரே 
வெடிகுண்டெல்லாம் போட்டு அணுகுண்டெல்லாம் போட்டு எல்லாரையும் அழிச்சிருவாரு அப்படின்னு கதை கட்டி அண்ணாச்சிமார்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற விளக்கங்களை நம்பி ஏமாந்து போவாதீர்கள் தேவன் வார்த்தையினாலே அழிக்கக்கூடியவர் அன்றைக்கு வந்து மனிதர்களோடு சண்டையிட்டு போராடி ஜெயிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் சமாதானமா ஆயிரம் வருஷம் அரசால போறோம் சந்தோஷமா ஒரு ஆள் எம்பி ஒரு ஆள் எம்எல்ஏ ஒரு ஆள் கவுன்சிலர்னா இருந்து மந்திரி முதல் மந்திரின்னு இருந்து வாழ போறோம்னு நினைச்சு பெரிய கற்பனைகளோடு வாழ வேண்டாம் ஆயிரம் வருடம் என்பது நிரந்தரமான வருட வருடத்தை குறிக்கிறது நிரந்தரமான ஆட்சி காலத்தை குறிக்கிறது நம்ம ஒருத்தரை வந்து அஞ்சு தடவை ஃபோன் பண்ணி பார்த்தோம் பத்து தடவை ஃபோன் பண்ணி பார்த்தோம் எடுக்கவே இல்லை ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவர் நேரடியாக வர்றாரு அவரை பார்த்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஆயிரம் தடவை உன்னை கூப்பிட்டுட்டேன் உனக்கு எங்கடா போன நீ அப்படின்னு சத்தம் போடுவோம் போனா ஆயிரம் தடவைங்கிறது எதை குறிக்கிறது முழுமையை குறிக்கிறது வேதாகமத்திற்கும் வேதாகமத்தில் உள்ள எண்களுக்கும் உள்ள தொடர்புகளை நான் ஒரு தொடராகவே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் அந்த தொடர்களை நீங்கள் பார்த்தால் வேதாகமத்தில் உள்ள எண்கள் ஏழுனா என்ன ஒன்றுனா என்ன ரெண்டுனா என்ன மூணுனா என்ன நான்கு என்றால் என்ன இதெல்லாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பகுதிகளை நீங்கள் பார்த்து அதை கற்றுக்கொள்ள முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ இந்த கார் கரு மேகம் கார் மேகமாக வந்த இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து அவர்களுடைய வெளிச்சலின் மீது விழுந்து மொத்தமாக சன பொழுதில் அழித்து போட்டதை அவர்களுக்கு எச்சரிப்பாக கொடுக்கிறது இந்த யோவால் யோவேல் தீர்க்க தரிசியில் தான் புத்தகத்தில் பார்க்க முடியும் யோவேல் எப்படிப்பட்டவராயிருக்கிறார் வேதாகமத்திலே பல யோவேல்கள் இருந்தாலும் தீர்க்க தரிசி என்ற இந்த யோவேல் இந்த புத்தகத்தில் மட்டுமே அறியப்படுகிறார் அதாவது கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு பனிரெண்டு நபர்கள் யோவேலை யோவேல் என்ற பெயரிலே வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் தீர்க்க தரிசியான யோவேல் என்பவர் இந்த புத்தகத்திலிருந்து மட்டுமே அவர் அறியப்படுகிறார் யோவேல் தன்னை பெத்துவேலின் மகன் என்று அடையாளப்படுத்துகிறார் அதாவது தேவனால் வற்புறுத்தப்பட்டவர் என்று பொருள் சியோன் மற்றும் கர்த்தருடைய வீட்டை பற்றி அவர் அடிக்கடி குறிப்பிடுவது அவர் எரிசிலேமிலிருந்து வெகு தொலைவில் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று கூறுகிறது சியோன் மற்றும் கர்த்தருடைய வீட்டை பற்றி அவர் அடிக்கடி குறிப்பிடுவதை பார்க்கும் பொழுது அவர் எரிசிலேமிலிருந்து வெகு தொலைவிலே வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கலாம் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதிமூ பதினான்கு வசனங்கள் மற்றும் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் உள்ள ஆசாரியத்துவத்தை பற்றிய அவரது அறிக்கையின் காரணமாக யோவேல் ஒரு ஆசாரியன் மற்றும் தீர்கதர்சி என்றும் சிலர் நினைக்கிறார்கள் யோவேல் ஒரு தெளிவான சுருக்கமான மற்றும் மனம் திரும்புதலில் சமரசமற்ற போதகராக அவர் இருக்கிறார் அவர் சிறிய பகுதியை எழுதியிருந்தாலும் தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் மிக நேர்த்தியாகவும் மனம் திரும்புதலை குறித்து எந்த விதத்திலும் சமரசம் பண்ணிக்கொள்ளாத ஒரு போதகராக இந்த புத்தகத்திலே நாம் அவரை பார்க்க முடியும் யோவேல் யூதாவின் ஆரம்ப கால தீர்கதரிசி என்று கருதப்படுவதால் இசைவேலிலே எலிசா வாழ்ந்த காலத்திலே இவரும் சம காலத்திலே வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் நம்ப முடிகிறது He He shall be or he can be or can a contemporary person among Elijah பெந்தேகோஸ்தை நாளிலே அப்போ சிலர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராம் வசனம் வரை யோவேலின் மேற்கோள்களை வேறு குறிப்பிடுவதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகத்தில் உள்ள சம்மரி சுருக்கத்தை நான் சொல்லுகிறேன் இந்த சுருக்கமான புத்தகம் கர்த்தருடைய வரவிருக்கும் நாளின் முக்கிய கருபொருளை உருவாக்குகிறது கர்த்தருடைய வரவிருக்கும் நாள் அந்த கடைசி நாள் அவருடைய வருகையை குறித்த முக்கிய கருபொருளை இந்த புத்தகம் உருவாக்குகிறது தேவனுக்கு எதிராக கலகம் செய்த ஜனங்கள் மற்றும் தேசங்கள் மீதான கோரமான தீர்ப்பு காலத்தை அது வெளிப்படுத்துகிறது 
அவரை நம்பியவர்களுக்கு இது எதிர்கால ஆசீர்வாதத்தின் காலமாகும் பேரழிவுகளின் கருப்பொருள் புத்தகம் முழுவதும் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஆறு வகையிலே இந்த புத்தகம் முழுவதும் பேரழிவை குறித்து சொல்லுகிறது முதலாவது வெட்டிக்கிளிகள் வாதைகள் மூன்று பஞ்சம் நான்கு பற்றி எரியும் தீ ஐந்து மேற்கொண்ட படைகள் ஆறு வான நிகழ்வுகள் என்று ஆறு காரியங்களை இந்த புத்தகம் முழுவதுமாக கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நம்பிக்கையின் வாக்குறுதிகள் வரவிருக்கும் தீர்ப்பின் அறிவிப்புகளுடன் குறிப்பிடப்படுகின்றது நம்பிக்கையின் வாக்குறுதிகள் வரவிருக்கும் தீர்ப்பின் அறிவிப்புகளுடன் குறுக்கிடப்படுகின்றன புத்தகத்தில் இரண்டு முக்கிய பிரிவுகள் உள்ளது முதலாவது பிரிவு முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து இருபதாவது வசனம் வரைக்கும் பின்னோக்கி கர்த்தருடைய நாள் பின்னோக்கி கர்த்தருடைய நாள் என்று முதல் பகுதியாகவும் இரண்டாவது பகுதி எதிர்காலத்திலே கர்த்தருடைய நாள் என்று இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓரு வசனங்கள் முடிய நாம் இதை பார்க்க முடியும் முதல் பிரிவை நாம் பார்க்கலாம் பின்னோக்கி கருத்துடைய நாள் முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து இருபதாவது வசனம் முடிய உள்ள காரியங்கள் முதல் பகுதியாக யோவில் நிலத்தை நாசமாக்கிய சமீபத்திய வெட்டுக்கிளி வாதை பற்றிய கணக்குடன் இந்த புத்தகத்தை தொடங்குகிறார் பூச்சிகளின் கருமேகம் திராட்சை கொடிகளையும் பழ மரங்களையும் பறித்து தானிய அறுவடையை நாசமாக்கியது இந்த கருமேகங்கள் வெட்டுக்கிளிகள் வந்து முழுவதுமாக அவர்கள் விளைச்சலில் திராட்சை கொடியைகளையும் பழ மரங்களையும் பறித்து தானிய அறுவடையை நாசமாக்கி போட்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சுமார் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு நான் ஓமான் தேசத்திலே மஸ்கட் பகுதியில இருந்த பொழுது இந்த வெட்டிக்கிளிகள் அந்த நேரத்திலே வந்ததை நான் நேரடியாக கண்டேன் சவுதி தேசங்களிலே குவைத்து தேசங்களிலேயும் வந்ததையும் நாங்கள் கண்டோம் அநேகர் நீங்களும் செய்தித்தாளிலே அஹ் தொலைக்காட்சிகளே அதை பார்த்திருப்பீர்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அல்லது உங்கள் பகுதிகளையும் அதை அனுபவித்திருப்பீர்கள் மிக மோசமான ஒரு காரியமாக அந்த நாளில் நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த யோவேல் காலத்துல வந்த அளவிற்கு நிச்சயமாக அல்ல ஆனாலும் நாங்கள் பார்த்த அந்த வெட்டுக்கிளிகளை கவனிக்கும் பொழுது இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் நாசம் எவ்வளவு கொடூரமாக இருந்திருக்கும் என்பதை எங்களால புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஒவ்வொரு வெட்டுக்கிளியும் சுமார் நூறு கிராம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடை உள்ள அளவிற்கு பெரிய வெட்டுக்கிளிகளாக அது ஒரு ப்ரௌன் கலர் நம்முடைய இந்த வீடியோவினுடைய முதல் பேஜ்லே அந்த வெட்டுக்கிளியின் படத்தை நான் போட்டிருப்பேன் அந்த கலர் அந்த ப்ரௌன் கலர் நம்முடைய தோல் நிறம் மா நிறம் ம அப்படி மண் மண்ணு போல மண் மண்ணுடைய வண்ணம் போல இருந்து இது பார்ப்பதற்கு ஒரு கொடூரமாக பயங்கரமாக அந்த வெட்டுக்கிளியில் இருந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வெட்டுக்கிளிகள் வந்து கோவில் தீர்கதரிச்சு காலங்களில் கரு வேகம் போல அப்ப அவ்வளவு கொத்து கொத்தாக வந்து முழுவதையும் நாசமாக்கியது என்று பார்க்கணும் வளர்ச்சியினால் பொருளாதாரம் மேலும் ஸ்தம்பிதம் அடைந்து உள்ளதுடன் மக்கள் மிகவும் அவல நிலையிலே இருந்தனர் எதிர்காலத்திலே ஆண்டவரின் நாள் என்று எதிர்காலத்தில் கற்றுடைய நாள் என்றால் இரண்டாவது பகுதியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தோரு வசனங்கள் முடியும் பார்க்கும் பொழுது யோவேல் புத்தகம் இந்த இயற்கை பேரழிவை திறம்பட பயன்படுத்தி வரவிருக்கும் மிகப்பெரிய கத்தனுடைய அந்த நாளின் தீர்ப்பின் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அது சொல்லுகிறது கத்தனுடைய பயங்கரமான நாள் வருகிறதை அந்த நாளிலே நடக்க இருக்கிற சம்பவத்தோடு ஒப்பிடுகையில் வெட்டுக்கிளிகளால் ஏற்படும் அழிவு அற்பமானதாக தோன்றும் திரள் படையினால் நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்படும் வெட்டுக்கிளிகளை போல அவை வேகமாகவும் கொந்தளிப்பாகவும் இருக்கும் என்பதில் இந்த மற்ற ஒரு சன பொழுதில கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வரைக்கும் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு போகும் என்று பேதரு தன்னுடைய நிருபத்திலே சொன்னது போல அதை நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஒரு சனம் 
மின்னல் ஒரு பக்கம் துவங்கி இன்னொரு பக்கம் வந்து முடிகிறது போல முழுவதும் உலகம் அழியும் அன்றைக்கு இனியோ ஜனங்கள் நமக்கு ஒரு இடம் வேண்டும் எருசிலேம்ல தான் வந்து இறங்குவாருன்னு சொல்லி எருசிலேம்ல போய் இடம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு வியாபாரம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற வியாபார முதலாளிகளிடத்திலே நீங்கள் விலை போய் விடாமல் இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது உலகமே அழிந்து விடும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அது எருசிலேமா இந்தியாவா அமெரிக்காவா ஆப்பிரிக்காவா எந்த இடத்திலே போய் நிற்பது உலகமே அழிந்து விடுகிறது ஆகவே நாம் மனம் திரும்புதலோடு பயபக்தியுடன் சத்தியத்திற்கு கீழ்படிந்து நடக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது சத்தியத்திற்கு கீழ்படுகிறோம் என்பது முக்கியம் ஆனால் எது சத்தியம் என்றே அறியாமல் தங்களை கிறிஸ்தவர்களாகவே பாவித்து கொண்டிருக்கிற நேக ஜனங்கள் சத்தியத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய வேண்டியது அவசியம் எப்படி நாம் வந்து தொழுகை நடத்தணும் யாரை தொழுது கொள்கிறோம் எப்படி தொழுது கொள்கிறோம் எப்படி வாழுகிறோம் இதெல்லாம் அவசியமான ஒன்று நம்முடைய சீரீஸை தொடர்ந்து பார்த்து பார்த்து வருகிறவர்களுக்கு இவையெல்லாம் நான் பல நேரங்களிலே இதை அடிப்படையான காரியங்களை சொல்லி இருந்திருக்கிறேன் அப்படி இருந்து மக்கள் பேரழிவை தவிர்க்க இன்னும் தாமதமாகவே இல்லை அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த காரியங்களில் அவர்கள் கீழ்படிவதை விட்டு தங்களுடைய சுய இச்சைகளிலே அவர்கள் விழுந்து கிடந்தார்கள் இன்றைக்கு நாம் எத்தனை முறை சொன்னாலும் எப்படி தங்களுடைய தாந்தோன்றி தனத்தை விடுவதற்கு மனம் இல்லையோ அந்த காலத்திலேயும் யூதர்கள் அப்படியாகவே இருந்தார்கள் இன்றைக்கு நாம் சொல்றோம் தேவனுக்கு முன்னாடி இருக்கும் பொழுது நாம் எவ்வளவு பயபக்தியோடு வாழ வேண்டும் ஆனால் கூச்சலும் குழப்பமும் குதித்தலும் கதறுதலும் புரியாத வார்த்தைகளினாலே உளருவதும் இதெல்லாம் பய பக்தி என்று நினைத்து கொண்டு தங்களை கெடுத்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படுகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு வாழ வேண்டும் தீர்க்க தரிசன எச்சரிக்கை அவர்களை மனம் திரும்பும் நிலைக்கு கொண்டு வர வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதை இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து பதினேழு வசனம் முடிய நான் பார்க்க முடியும் இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பனிரெண்டாவது வசனம் ஆதலால் நீங்கள் இப்பொழுதே உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தை இன்றைக்கு நமக்கு சொல்லப்பட்டது என்று நினைத்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதையெல்லாம் நாம் விட வேண்டும் இப்படியெல்லாம் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது கிறிஸ்தவம் என்று நினைத்து கொண்டு மனிதர்கள் ஏற்படுத்தின கொள்கையிலே நாம் இருக்கிறோமா அல்லது உண்மையாகவே கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிறோமா என்பதை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் பல முறை சொன்னாலும் அந்த பகுதியை கடந்து போகிறதுக்கு தான் தோன்று தோன்றுகிறதே ஒழிய அதற்கு நான் சொல்லுவதை அல்ல வேதாமத்தை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் வேதாமத்திலே இருந்தால் அதற்கு கீழ்படிய வேணும் அவ்வளோதான் அதை நம்ம எங்கள் அப்பா சொன்னாலும் சரி எங்கள் தாத்தா சொன்னாலும் சரி எங்கள் பாஸ்டர் சொன்னாலும் சரி தவறண்ட சொன்னாலும் சரி யார் சொன்னாலும் சரி வேதாமத்தில் உள்ளதுக்கு நான் கீழ்படியணும் அவ்வளோதான் வேதாமத்திலே ஆட்டம் போடணும்னு சொல்லியிருக்கா போட சொல்லலை இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்தி தேவனை துதிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லலை ஜபம் பண்ணும் பொழுது பயபக்தியோடு ஜெபிக்கணும்னு சொல்ல சொல்லியிருக்கா ஆமா குதிக்கணும் ஆடணும்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லலை நமக்கு புரியாத பாஷையில கடந்து உளரணும்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லலை தொழுகையில நம்ம எப்படி நடந்து கொள்ளணும் இதெல்லாம் இன்றைக்கு ஆராதனை என்ற பெயரிலே அலங்கோலங்கள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது அதை விட்டு நாம் மாற வேண்டும் அதனால் நீங்கள் இப்பொழுதே உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்திலே திரும்புங்கள் என்று கருத்து சொல்லுகிறார் துரதிர்ஷ்டவசமாக தேவ கருணையான சலுகை செவிடான காதுகளிலேயே விழுகிறது இதுவரைக்கும் எத்தனையோ முறை எத்தனையோ முறை எத்தனையோ முறை எண்ணு கிடங்காத முறை நம்ம இந்த கண்ணோட்டங்கள் ஒரு பக்கம் தினசரி சிந்தனைகள் ஒரு பக்கம் கேள்வி பதில்கள் ஒரு பக்கம் நேரடியான ஆலோசனைகள் ஒரு பக்கம் தேவனுடைய செய்திகள் ஒரு பக்கம் பைபிள் ஸ்டடிஸ் ஒரு பக்கம் 
இத்தனை வகையிலையும் இத்தனை முறை சொன்னாலும் கருத்துக்களிலே தங்களுக்கு வேண்டிய வாக்கியங்களை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு சபைகளிலேயும் தங்களுடைய ஊழியத்திலும் பயன்படுத்துகிற ஊழியர்கள் எத்தனையோ நம் மத்தியில இருக்கிறார்கள் ஆனால் சொல்லுகிற இந்த முறைகள் அவர்கள் காதுகளில் எட்டுகிறதா என்றால் இல்லை செவிடு செவிடான காதுகளாகத்தான் இருக்கிறது அதனாலதான் இயேசுகள் சொன்னார் காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் மூன்றரை ஆண்டுகள் அவருடைய ஊழியத்திலே அவரை குற்றம் பிடிக்கும் படிக்கும் அவருடைய வார்த்தைகளை எப்படியாவது அகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவரிடத்திலிருந்து ஏதாவது நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மாத்திரமே கூடவே இருந்தார்களே ஒழிய அவர்கள் ரட்சிப்பிலே கடந்து வந்தார்கள் என்றால் இல்லை அது உள்ளவன் கேட்க கடவுள் இறுதியிலே வெட்டுக்கிளிகள் திரளும் ஊர்ந்தும் உறிந்தும் கடிக்கும் வெட்டிக்கிளிகள் மீண்டும் கடுமையான வடிவத்திலே வரும் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் நாம் மனம் திரும்பவில்லை என்றால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியவில்லை என்றால் நாம் அவருடைய கட்டளைகளுக்கு செவி சாய்க்கவில்லை என்றால் நம்முடைய பாரம்பரியங்களையும் நம்முடைய புரிதல்களையும் மனிதர்களுடைய கோட்பாடுகளையும் கொள்கைகளையும் விட்டு உதறி வெளியே வரவில்லை என்று சொன்னால் கத்தருடைய நாளிலே இந்த வெட்டிக்கிளைகளே காட்டிலும் திரளானதாக ஊர்ந்ததாக உறிந்ததாக கடிக்கும் வெட்டிக்கிளைகளை எப்படியாக இந்த ஜனங்கள் பார்த்த ஐயோ என்று கதறினார்களோ இதை விட பன்மடங்கான கடிவு சடுதியிலே வரும் நியாய தீர்ப்பானது இரண்டு அர்த்தங்களில் பெரும் ஆசீர்வாதத்துடன் தொடர்ந்து வரும் என்று தேவன் உறுதியளிக்கிறார் முதலாவது ஒரு பொருள் உணர்வு அதாவது மெட்டீரியலிக்கல் சென்ஸ் மெட்டீரியல் சென்ஸ் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வரையும் பார்க்க முடியும் இரண்டாவதாக ஒரு ஆன்மீக உணர்வு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சென்ஸ் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுலிருந்து முப்பத்தி இரண்டு முடிய நாம் அதை பார்க்க முடிகிறது இந்த செழுமையான வாக்குறுதிகள் முடிவெடுக்கும் பள்ளத்தாக்கிலே மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் இறுதி காலத்தில் அனைத்து நாடுகளின் தீர்ப்பின் புனிதமான விளக்கத்துடன் பின்பற்றப்படுகிறது நமக்கு எதிராக கலகம் செய்தவர்களே நியாயம் தீர்க்கும் இஸ்ரேலின் தேவனுக்கு தேசங்கள் தங்களை குறித்து கணக்கு கொடுப்பார்கள் வரலாற்றின் போக்கை தேவன் மட்டுமே கட்டுப்படுத்துகிறார் யோகாயில் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் என் பரிசுத்த பர்வதமாகிய சியோனில் வாசமாயிருக்கிற நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று அப்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள் அப்பொழுது இருசலையும் பரிசுத்தமாயிருக்கும் அந்நியர் இனி அதை கடந்து போவதில்லை யோவேல் உண்மையுள்ள யூதாவின் மீதியானவர்களுக்கு ராஜ்ய ஆசிர்வாதங்களுடன் இந்த புத்தகம் முடிவடைகிறது மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் ஆனால் யூதாவோ சதா காலமாகவும் எருசிலேம் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் சுத்தமானால் மீண்டும் ஆமோஸ் புத்தகத்திலே உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேவனுடைய சமாதானமும் கிருபையும் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆழ்வதாக தொடர்ந்து நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுதலோடு நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு ஊழியம் செய்வோம் தேவன் நம்மை தொடர்ந்து வழிநடத்துவார் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன்